ഈശോ മിശ്രായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് സാർവത്രിക സഭ ഈശോയുടെ പ്രത്യക്ഷീകരണ തിരുനാൾ കൊണ്ടാടുകയാണ് എപ്പിഫിനി എന്നാണ് അതിനെ പറയുക എപ്പിഫിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയിലെ ദൈവീകത വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അനുഭവമാണ് നാല് എപ്പിഫിനിയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ഈശോയുടെ ജനനം തന്നെ ആട്ടിടിയന്മാർക്ക് ഈശോ വെളിപ്പെട്ട അനുഭവം രണ്ടാമത്തേത് ഈ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർക്ക് അതായത് വിജാതിയർക്ക് ഈശോ ദൈവപുത്രനായി ലോകരക്ഷകനായി വെളിപ്പെട്ട അനുഭവം മൂന്നാമത്തേത് ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാന സമയത്ത് ലോകത്തോട് ഇവനെൻ്റെ പ്രിയ മകൻ ഇവനിൽ ഞാൻ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ ആ സ്വരം അതിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട ഈശോയിലെ ദൈവീകത നാലാമത്തേത് ഈശോ ചെയ്ത കാനായിൽ കല്യാണ വിരുന്നിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതം അവിടെ കർത്താവ് തന്നെ മഹത്വം വെളിവാക്കി എന്ന് ആണല്ലോ പറഞ്ഞ് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു മുതൽ ഈ എപ്പിഫിനിയുടെ പൂർണ്ണത കർത്താവിന്റെ രൂപാന്തരീകരണ തിരുനാൾ താബോർ മലയിൽ ഈശോ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈശോയിലെ ദൈവീകത ഈശോയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മഹത്വം തന്നെ പെന്തക്കോസ്തായിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ലിത്തീൻ സഭയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ തിരുനാൾ അതാണ് പ്രത്യക്ഷീകരണ തിരുനാളായി സഭ ആഘോഷിക്കുക വിജാതിയർക്കും ഈശോ രക്ഷകനാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുവ വിജാതിയര് വിജാതീയരായ മനുഷ്യര് കർത്താവിനെ തേടി രക്ഷകനെ തേടി യഹൂദർ രാജാവിനെ തേടി വന്നു അവരെ അതിൽ നയിച്ചത് നക്ഷത്രമാണ് ആ നക്ഷത്രത്തിലൂടെ വന്ന വെളിപാടിലൂടെ അവര് യാത്ര ചെയ്തു അവര് അവരുടെ യാത്രയില് അവരെ നയിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നക്ഷത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാട് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് രണ്ട് വചനമാണ് ഹെറുദേസിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവിടെ യഹൂദ പണ്ഡിതന്മാര് ബൈബിള് വായിച്ചാണ് ഈശോ എവിടെ എപ്പോൾ ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത് അവർക്ക് വെളിപാട് ലഭിക്കുന്നത് സ്വപ്നത്തിലൂടെയാണ് അവരെ തിരിച്ചു പോയി പുതിയ വരിയിലൂടെ പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം സ്വപ്നത്തിലൂടെ ദൈവം അവർക്ക് വെളിപാട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ മൂന്ന് യാത്ര നടത്തി ആദ്യത്തെ യാത്ര അവർ തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളദേസിൻ്റെ ആ പാലസിലേക്കാണ് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അവിടെയായിരിക്കും ഈശോ എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് ഒരു വിധത്തിൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മളെ അവിടെയായിരിക്കാം എത്തിക്കുക എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ യാത്ര ഈശോയുടെ പക്കിലേക്കുള്ള ബദലഗേമിലേക്കുള്ള യാത്ര അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ യാത്രയോ ബദലഗേമിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്ക യാത്ര അതൊരു പുതിയ വഴിയിലൂടെ ആയിരുന്നു അതിന് അവർക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടിയത് ആ സ്വപ്നത്തിലൂടെ അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വെളിപാട് ആ ഓരോ വെളിപാടിനെ വെളിച്ചത്തുള്ള മൂന്ന് യാത്രകൾ നടത്തിയ ആ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ അല്ലെ മൂന്ന് ജ്ഞാനികൾ ജ്യോതിഷികൾ അവർ നമുക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ് കർത്താവിനെ തേടുക കണ്ടെത്തും വരെ തേടുക തേടി കഴിയുമ്പോഴോ നമ്മളെ തന്നെ അവർ അവിടത്തേക്കായി സമർപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് ആരാണെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തങ്ങളുടെ രാജാതി രാജനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർണം അവർ സമർപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവപുത്രനാണ് ദേവാതി ദേവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുന്തിരിക്കാൻ അവിടത്തേക്കായിട്ട് അർപ്പിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി ബലി ചെയ്യപ്പെടുന്നവനാണ് അപ്പം അതിന് മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മീറ അവർ കർത്താവിനെ കാഴ്ചവെ യഥാർത്ഥ രാജാവും യഥാർത്ഥ ദൈവവും യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനുമായ ഈശോയായി ഈശോയെ അവിടുന്ന് അവർ ഏറ്റു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർക്ക് ഒരു പുതിയ വഴിയിലൂടെ മുന്നേറാൻ സാധിച്ചു അപ്പം കർത്താവിനെ തേടുക കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുക കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാലോ ആ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ആർജിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ പുതിയ ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിക്കുക ഒരു ക്രൈസ്തവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കൃത്യം പറഞ്ഞ ഓരോ കുർബാനയ്ക്കും വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു ഈ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ അനുഭവമാണ് അവർ കർത്താവിനെ തേടി വന്നു നമ്മൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാണല്ലോ അവിടെ കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ 
ഓർമ്മ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി കർത്താവോട് കടന്നു വന്നു എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ആ നക്ഷത്രത്തെ നമ്മൾ കാണണം ആ കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആ ഹെറദസിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവര് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പരതി എവിടെയാണ് കർത്താവ് ജനിക്കുന്നത് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കുടുംബ ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയിലൂടെ മാത്രമല്ല പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന വചനത്തിലൂടെയും നമുക്ക് നമ്മൾ വെളിപാട് സ്വീകരിക്കുക അത് കഴിയുമ്പോഴോ നമുക്കറിയാം അവര് ഒരു വിധത്തിൽ അപ്പമായി ഈശോയെ ദർശിക്കുക ബദിലക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പത്തിന്റെ നാട് എന്ന് പറയാം അപ്പത്തിന്റെ നാട്ടിൽ അപ്പത്തൊട്ടിയിൽ അപ്പമായി പിറന്നവനെ അവർ കണ്ടുമുട്ടുക നമ്മൾ കുർബാനയിൽ കാഴ്ചവെപ്പിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പം കാഴ്ചവെക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ കർത്താവിനെയാണ് ലോകത്തിന്റെ ലോകത്തിന് ജീവനേകാൻ കടന്നു വന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ജീവനുള്ള അപ്പമായ ആ ഈശോ ആ ഈശോയെ അവർ കണ്ടുമുട്ടുക അവിടത്തേക്കായി തങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായ ഒരു സമർപ്പിക്കും നമ്മളും നമ്മുടെ ദിവ്യ കുർബാനയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രകാശത്താൽ നിറഞ്ഞ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഗ്രഹിക്കും നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇത് കഴിയുമ്പോഴോ നമ്മൾ അപ്പത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കാം കർത്താവിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളും ആ രാജാക്കന്മാർ കർത്താവിനെ കാണുകയാണ് ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മളോ കർത്താവിനെ കാണുക മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും മണക്കുകയും സ്പർശിക്കുകയും രുചിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുക കർത്താവിനാൽ നമ്മൾ നിറയപ്പെടുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുർബാന കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴോ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിട്ട് പുതിയ വഴിയിലൂടെ പോയതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നതുപോലെയല്ല പുതിയ സൃഷ്ടികളായി ക്രിസ്തുവിൽ പുതുതാക്കപ്പെട്ടവരായി ക്രിസ്തുവിനാൽ പൂരിതരായി ആ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു അത് അവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അയക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവമാണല്ലോ കുർബാനയുടെ സമയം അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ തിരുനാൾ നമ്മുടെ ഓരോ കുർബാനയിലെയും അനുഭവത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാനുള്ള വലിയ ആവേശം അവര് കർത്താവിനെ തേടി അവര് ആദ്യം ഹെറദസിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവിടെ കർത്താവിനെ കണ്ടില്ല എങ്കിലും അവര് യാത്ര അവിടെ നിർത്തിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിനെ കാണുന്നവരെ കണ്ടുമുട്ടും വരെ വഴി യാത്ര തൊടും നമ്മളും അത് ചെയ്യണം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന നിർത്തി കളയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടും വരെ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കും വരെ നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നിട്ടോ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കണം സ്വർണവും മീറയും കുന്തിരിക്കവും അത് ഈശോ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാഥന് രക്ഷകനുമായി അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ നമ്മൾ കണ്ട് അവിടുത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മയെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും തന്നെ പൂർണ്ണമായും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമ്മൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വെറുതെയോടെ കടന്നു വരരുത് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള സമ്മാനമായി കടന്നു വരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാം നമുക്ക് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗമാകാം ദൈവത്തോട് നന്ദിയാൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവം തന്നതിനെല്ലാം പ്രതിനിധിയായി നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ കടന്നു വരുന്നു എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെറുതെ കടന്നു വരുന്ന അനുഭവമുണ്ട് വെറുതെ കടന്നു വന്ന് വെറുതെ പോകുന്നു ബലിയർപ്പണമേ ഇല്ല ബലിയർപ്പിക്കാൻ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് രൂപത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കുള്ളതിനെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം അങ്ങനെ കർത്താവിനെ കാഴ്ച കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ തിരുനാൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ആ നക്ഷത്രം ലോകത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ നക്ഷത്രമായി പ്രശോഭിക്കേണ്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രകാശം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ വായനയിൽ കർത്താവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പ്രകാശത്താൽ നിറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനം രാജകീയ സങ്കീർത്തനമാണ് എഴുപത്തിര
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നക്ഷത്രം ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവുണ്ട് എന്നുള്ള തെളിവ് കൊടുത്ത് ഞാനികൾ ഈശോ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞത് ആ നക്ഷത്രത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരായി നമ്മൾ മാറുന്നു രണ്ടാമതായി ആ നക്ഷത്രം ചെയ്തത് എവിടെ കർത്താവുണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് അവരെ നയിച്ചു എന്നുള്ളത് കർത്താവ് എവിടെയായിരുന്നു കർത്താവ് കിടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കർത്താവിനെ നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തേതോ അവരെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറച്ചു അവര് നക്ഷത്രത്തെ കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം പകരേണ്ടവരാ ഈശോയുടെ സന്തോഷം പകരേണ്ടവരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഓരോരുത്തരും സർവജനത്തിന് സന്തോഷമേകാൻ പിറന്നവൻ നമ്മളെ തന്റെ സന്തോഷത്താൽ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സന്തോഷത്താൽ പൂരിതരായി സന്തോഷം പകരുന്നവരായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഈശോയുടെ നക്ഷത്രങ്ങളായി പ്രക്ഷോഭിക്കാം ഈശോയെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കടന്നു വന്ന ജ്ഞാനികളെ പോലെ ആയിത്തീര അവര് സമർപ്പിച്ച ആ മൂന്ന് കാഴ്ചകളുണ്ടല്ലോ ആ കാഴ്ച വസ്തുക്കളായി നമുക്ക് മാറാം കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടി കർത്താവിന് അത്പൂരിതരായി കർത്താവിന്റെ പ്രകാശം പരത്തി കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം പകർന്ന് കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം പകർന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്തോഷം പകർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അതിനുവേണ്ട കൃപാവരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമുക്കെല്ലാം ഏകുമാറാകട്ടെ